Hi students, today we are going to learn about uh, uh, classification of magnetic materials. How to classify the magnetic material means we are first know about the Hesychius loop of the magnetic material. And the magnetic material is the Hesychius loop. Last class, Hesychius, that is Hydrisus or Hesychius. And the Hesychius loop, that is a Hesychius loop. And the Hesychius loop order, shape and size of the magnetic material are two types are classified that one is the soft magnetic material another one is hard magnetic material that is magnetic material normal ferro material we say that is high quality magnetic material that is ferro magnetic material therefore magnetic material is common ferro magnetic material ferro material we say that is the ferro magnetic material that is classified that is the other one one material individual hysteresis loop பார்த்து அந்த loop போட shape and size எப்படி இருக்கும் அதை வைச்சிட்டு அது soft magnetic material hard magnetic material two types are classified பண்ணிரும் இந்த classification உடு use என்ன அப்பு பார்த்தும் நாம் ஒரு application கொந்து use பண்ணப் போரும் ஒரு material அப்படினா அந்த applicationல் ஒரு magnetic property அது convert ஆகுது அப்படினா அந்த magnetic property அது வச்சிருக்கொண்டுமா லாட்ட வடனே loss பண்ணுமா அப்படின் அதைப் பத்தி நம்ம் 4th lessonல்லதான் detailலாப் படிப்போம் அது alternate வேறியாகு அப்படி increase ஆகி positiveல் போகும் அப்படி decrease ஆகி அப்படி zero வந்து மறுக்கு opposite direction increase ஆகி maximum வரைப் போகும் அதுக்கு அப்படி அப்படி decrease ஆகி zero வரும் ஒரு sign wave சாதனாலதான் இந்த hydrasis loopல பார்த்தும் அந்த magnetizing field இருக்கு பத்திருக்கு அடு maximum போது, அதுக்கு அப்படு decrease ஆகும் நாம் magnetic field கொரைக்கிறோம் decrease பண்ணிரோம் zero வந்துடு அப்படு negativeல போது பாருங்க the magnetizing field வந்து negativeல போது that means sign wave நான்றும் positive negative அந்த oscillation alternate current AC அப்படு சொல்லும் அப்படு இந்த magnetic material மாத்தரது அடுது demagnetization ஆகிறது இங்க வந்திருத்து இப்பு magnetic field இல்ல zero வாயிற்று அதுக்கு opposite directionல அந்த magnetizing field போம் போது opposite direction ல magnetic field ஆகுது அதாது north pole வந்து south pole ஆகும் south pole north pole ஆகும் சொல்லி இருக்கிறோம் அதுக்கு அப்படு increase ஆகுது magnetic field வந்து magnetizing field that is magnetizing field increase ஆகுது நாடு magnetic field அப்படு கொஞ்சு வந்துமா increase ஆகுது so இந்தத oscillation மாதிர் இருக்கு பாத்தீங்களா that is AC current தா indirect இங்கு சொல்லிரும் என்ன ஒரு magnetic field produce பண்ணிரும் அதுக்காக ஒரு current வைச்சி electric current ஒரு alternate current வைச்சி ஒரு magnetic field produce பண்ணிருக்கு எந்த material வந்து suitable ஆருக்கும் நமக்கு தேவேன் applications for example நம்ம permanent magnet செய்யனோ அப்படியின்ன நான் ஒருதல் magnetize பண்ணிட்டாம் அப்படியின்ன அந்த material குள்ள magnetic field அப்படியே உள்ளைய stay பண்ணி இருக்கொண்டும் அதுதான் persistent நம்ம் ordinary speakerல் இருக்கிறுதுலாம் permanent magnet அந்த speaker boxல் இருக்கிறுது அது வைத்துதான் நம்மலாம் விலாண்டிருப்போம் அது permanent magnet கடையில் புடைய விச்சுமாம் விலாண்டிருக்கிறுலாம் நரியா things குட்டிக்குடியா சைசில வேர வர சைசில செஞ்சிருப்பாங்க அதுலாம் permanent magnet அப்படின்ன அது ஒருதரவு magnet பணிட்டாகன் அது அப்படி பிரச்ப் பண்ணது electricity pass ஆகும்போது ஒரு use safeல ஒரு coil வந்து வைன் பண்ணி வைச்சிருப்பாங்க soft iron அது soft iron வந்து வருதை magnet convert ஆகும் current pass ஆகும்போது அது வந்து current decrease ஆகும்போது magnet மாரும் அப்படி decrease ஆகும்போது magnet field விட்டும் zero வரும்போது magnet field வந்து totally zero வாயிரும் அதுக்கு அப்படி opposite direction அப்படி increase ஆகும்போது அது magnet மாரும் அதுக்கு then ordinary ordinary material are come at the magnet amount of ordinary material if the alternate current of the magnet field at the demagnetization at the magnet field are more of the magnetization at the abyss zero of the patina ordinary material are more of the demagnetization to longer at the negative magnetization so negative magnetization mati mati magnetization demagnetization not occur than Allah I'm going to be now that we bought a magnet amount of the ordinary material amount of upon the magnet amount of the and the bill hammer on your phone bill pocket or hammer or the track to know and the ஒரு பவுல் மாறு குடுத்திருப்பாங்கள் அதில் வந்து அந்த ஹாம்பார் வந்து அப்பே அடிக்கும் அப்போதான் வந்து பெல் சவுண்டு வருது இதுவுக்கு இந்த எடத்தில் வந்து நமக்கு demagnetization நடக்கம் போது அந்த material வந்து totally zero வாயிருந்து magnetic field அதைது magnetா இருக்குக்குடாது சாதார்ன materialாருக்குனோம் அது ஒருவில் permanent magnetா இருக்கும் 
ஸோ அப்படியே இதில் ரிங் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ஹேம்பரை அட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுணும் அடுத்து அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு விட்டுணும் அது ஸ்ப்ரிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்ளிகேஷன் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மெட்டீரியலை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஹிஸ்ட்ரி இசஸ் குரூப் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த ஹிட்ரி ஹிஸ்ட்ரி இசஸ் குரூப் வி ஆர் கிளாசிஃபை த மேக்னடி மெட்டீரியல் இன் டு சாஃப்ட் மேக்னடி மெட்டீரியல் அண்ட் ஹார்ட் மேக்னடி மெட்டீரியல் சாஃப்ட் மேக்னடி மெட்டீரியல் ஹேஸ் த லார்ஜர் ஏரியா ஆஃப் இந்த இடத்த சொல்லணும் லார்ஜர் ஏரியா மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் லார்ஜர் ஏரியா ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இசஸ் லூப் அப்படின்னா லார்ஜ் சாரி ஸ்மாலர் சாஃப்ட் மேக்னடி மெட்டீரியல் ஸ்மாலர் ஏரியா ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இசஸ் லூப் இந்த ஹிஸ்ட்ரி இசஸ் லூப்பில் ஏரியா ஸ்மாலாக இருக்குது நான் இன்சைட் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஏரியா ஸ்மாலாக இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் சாஃப்ட் மேக்னடி மெட்டீரியல் ஏரியா அதிகமாக இருக்கு தட் இஸ் ப்ராடா இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் ஹார்ட் மேனடி மெட்டீரியல் ஸோ இப்போ சாஃப்ட் மேனடி மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் ஹார்ட் மேனடி மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் இங்க ஒரு டேபிள் கலமா கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கூட சொல்லலாம் ஓகேவா இது டூ மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம் ஒன் மார்க்ஸ்ல இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு நமக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாம் வரும் ஓகே நம்ம ஒரு காலத்துல வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துட்டோம் இன்னும் அடுத்த ஒரு காலத்துல சாஃப்ட் ஃபெர்ரோ மேக்னடி மெட்டீரியல் ஹார்ட் ஃபெர்ரோ மேக்னடிக் மெட்டீரியல் ஓகேவா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நம்ம ஒரு எயிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் எயிட் இல்லை ஆக்சுவலாக சிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அது சிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ்ட்டாக யூசஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா வென் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்ட் இஸ் ரிமூவ் நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டை வச்சுருக்கேன் மேக்னடாக மாறி இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா கரண்ட் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகி மேக்சிமம் ஆகிட்டு கரண்ட் அப்படி ஜீரோக்கு வருது அப்படின்னா கரண்ட் ஜீரோ இங்கே கரண்ட் தான் வந்து மேக்டைசி ஃபீல்டு நம்ம ஆல்டர்னேட் கரண்ட்டை வச்சு ஃபஸ்ட் சொல்லும்போது இங்கே வந்து ஹச்சுங்கிறது தான் மேக்டைசி ஃபீல்டு ஸோ மேடைசிங் ஃபீல்டு வந்து அப்படியே ஜீரோ ஆச்சு அப்படின்னா அப்பவும் அதில் மேடி ஃபீல்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இதான் ரிட்டன்டிவிட்டி அப்படின்னு லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம் ரிட்டன்டிவிட்டி இந்த ரிட்டன்டிவிட்டியை ஜீரோ ஆக்குறதுக்காக ரிட்டன்டிவிட்டினா அந்த மேடி ஃபீல்டு வந்து மேடி ஃபீல்டு இல்லாம இருக்கும்போதும் அதில் ஒரு மேடி ஃபீல்டு இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ரிட்டன்டிவிட்டி இதை ஜீரோ ஆக்குறதுக்காக நான் நெகட்டிவ் டேரக்ஷன்ல ஒரு மைனஸ் வச்சு கொடுக்குறேன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நெகட்டிவ் டேரக்ஷன் இப்போ பாருங்கள் மேடி ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஓகே அந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு அதை தான் இந்த நெகட்டிவ் மேக்னைசிங் ஃபீல்டு டு வேனிஸ் த மேக்டி ஃபீல்டு இந்த மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியல் இருக்க மேட்டி ஃபீல்டு வேனிஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் நெகட்டிவ்ல கொடுக்குற அந்த மேக்னைசிங் ஃபீல்டு தான் எவ்வளவு என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் கரசிவிட்டின்னு சொன்னோம் ஓகேவா ரிட்டன்டிவிட்டி கரசிவிட்டி அது தெரிஞ்சுக்கணும் தென் சசப்டபிலிட்டி தட் இஸ் சைன் சொல்லுவோம் ஓகேவா சசப்டபிலிட்டி சசப்டபிலிட்டி அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற மேட்டி ஃபீல்டில் எந்த அளவு தக்க வச்சிருக்குது சஸ்டைன் பண்ணி வச்சிருக்குன்னு அந்த வேலை சொல்லுவேன் சசப்டபிலிட்டினா சஸ்டைன் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு எபிலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் தென் பெர்மிபிலிட்டி பெர்மிட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி அதாவது அந்த மெட்டீரியல் மேட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸை பெர்மிட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி தான் மேக்னட்டிக் பெர்மி எபிலிட்டி ஆனால் இதை காமனாக நம்ம பெர்மி எபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா மேக்னட்டிக் பெர்மி எபிலிட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா பெர்மி எபிலிட்டி ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகே ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் மேட்டி ஃபீல்டு வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஒன்று சாஃப்ட் ஃபெர்ரோ மேனட் மெட்டீரியல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மேக்னிசேஷன் இஸ் டிஸ்அப்பியர் சடனாக டிஸப்பியர் ஆகிடும் மேக்டாக இருந்தது இந்த மேட்டி ஃபீல்டை நான் ரிமூவ் பண்ணதுமே மேக்னைசிங் ஃபீல்டை ரிமூவ் பண்ணதுமே உடனே அது டிஸப்பியர் ஆகிடும் ஆர்டினரி மெட்டீரியலாக மாறிடும் பட் இன் ஹார்ட் மேக்னடிக் மெட்டீரியலில் ஆர் ஹார்ட் ஃபெர்ரோ மேக்னடிக் மெட்டீரியலில் என்ன பண்ணுவோம்னா பெர்சிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க மேடிசேஷன் பெர்சிஸ்ட் அதில் இருக்கும் தக்க வச்சுருக்கும் இல்லைனா நிலைத்து இருக்கும் அப்படின்னு கூட அதை சொல்லலாம் ஓகேவா அப்படின்னா ஹார்ட் மேக்னடிக் மெட்டீரியல் வந்து ஒரு தடவை மேக்னடைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது மேட்டி ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கும் ஓகே தென் ஏரியா ஆஃப் த லூப் சாஃப்ட்னு சொல்லும் போதே அது சை ஸ்மாலர் ஏரியா இருக்கிறதுனால தான் அது சாஃப்ட்னு பிரித்தோம் லார்ஜர் ஏரியா இருக்கிறதுனால தான் அது ஹார்ட் மெட்டீரியல் பிரித்தோம் அது ஒரு பாயிண்டாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் த லூப் வந்து சாஃப்ட் மேக்னடி மெட்டீரியலுக்கு ஸ்மாலாக இருக்கும் ஹார்ட் மேக்னடி மெட்டீரியலுக்கு லார்ஜராக இருக்கும் தென் ரிட்டன்டிவிட்டி வந்து சாஃப்ட் மேக்னடி மெட்டீரியல் லோவாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் நடுவில் இருக்க சாஃப்ட் மேக்னடி மெட்டீரியல் இது பாருங்கள் இது லோவா
இப்படி பண்ணும் போது எனர்ஜி லாஸ் எந்த அளவு இருக்குது அதுதான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம ஃபோர்த் லெசன்லையும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொஸ்டின்ல பார்ப்போம் நிறைய ஸோ லெஸ்ஸாக இருக்குது சாஃப்ட் மேக்னட் மெட்டீரியல் வந்து இந்த லாஸ் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா ஈஸியாக மேக்னட்டை மாற்றிட்டு ஈஸியாக நம்ம ஒரு ஆர்டினரி மெட்டீரியலாக மாற்றிடலாம் அப்படின்னா அந்த மேக்னடைசிங் ஃபீல்டோட எனர்ஜி வந்து அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகாது அதுதான் தென் ஹார்ட் மேக்னட் மெட்டீரியலுக்கு மோராக இருக்குது ஓகேவா தென் யூஸஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சொல்லினாயிடு போர் சொல்லினாயிடா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சாதாரண இன்சுலேட்டட் காப்பர் வயர் நம்ம மிக்சி கிரைண்டருக்குலாம் வைண்டிங் சுற்றுவாங்க உள்ள காயில் சுற்றுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காயில் சுற்றுற ஒயர் தான் இன்சுலேட்டட் காப்பர் வயர் அந்த இன்சுலேட்டட் காப்பர் ஒயரை ஒரு ஒரு ராடில் ஒரு கருடு சேஃப்பில் இருக்கிறதா சாரி ஒரு ராடில் வந்து ஒரு லீனியராக இருக்கிற ராடில் அப்படியே நான் இது வைண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லீனியராக ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்குமா அந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்க இந்த சேஃப் தான் சொல்லினாயிடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஃபோர்த் லெசனில் தேர்ட் லெசனே கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க ஃபோர்த் லெசனில் டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் சொல்லினாயிடு அவ்வளோ ஒரு கண்டக்டர் எடுத்து இப்படி சர்க்கிளாக காயிலாக சுற்றிட்டேன் அப்படின்னா அந்த காயில் வந்து லீனியராக இருந்தால் சொல்லினாயிடு அதே தான் அந்த காயில் இப்படி சுற்றி இருந்தாங்கன்னா தட் இஸ் டொராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டொராய்டு தட் இஸ் சொல்லினாயிடு அப்படின்னா சொல்லினாயிடு கோர்னால் சொல்லினாயிடு உள்ள நம்ம எந்த மெட்டீரியலில் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் சொல்லினாயிடு கோர் நான் பெல்லை பற்றி சொன்னேன் எலக்ட்ரிக் பெல்லு எலக்ட்ரிக் பெல்லுக்குள்ளே சாஃப்ட் அயன் வந்து இது மாதிரி யூஸ் சேஃப்ல இருக்கும் இதுல வந்து வயர் எப்படி வைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வயரை நிறைய சுத்தி இதுல தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுப்போம் ஸோ இதுதான் சொல்லினாய்டு சொல்லினாய்டுக்கு உள்ள என்ன இருக்கும் சாஃப்ட் அயன் கோர் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுல தான் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது இந்த சாஃப்ட் அயன் கோர் மேக்னட்டா மாறும் அப்படின்னா ஹை மேக்னிஃபைட ப்ரொடியூஸ் பண்றது தான் உள்ள நம்ம கோர் வைக்கிறோம் அதை பத்தி நம்ம ஃபோர்த் லெசன்ல டீட்டெயிலா பார்ப்போம் ஸோ சொல்லினாய்டு கோர் தென் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பத்தி ஃபோர்த் லெசன்ல படிப்போம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல ஏன் ஏன் அதை சொல்றேன்னா ஆல்டர்னேட் கரண்ட் தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ ஆல்டர்னேட் கரண்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகி ஜீரோ ஆல்டர்னேட்டாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் மேக்சிமம் ஆகும் அடுத்து ஜீரோ வரும் அதுக்கப்புறம் மினிமம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் வே ஃபார்மில் வரும் ஸோ இது மேக்சிமம் இது ஆப்போசிட்ல மேக்சிமம் ஸோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ வருது ஸோ இப்படி ஆல்டர்னேட்டாக மாறும்போது அங்கே வந்துட்டு ஒரு மேக்னட்டாக மாறும் அடுத்து டி மேக்சேஷன் நடக்கும் அடுத்து மேக்னட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் மேக்னட்டாக மாறும் அப்புறம் டி மேக்சேஷன் நடக்கும் அந்த எங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஸோ அப்போ அந்த மேக்னட் ஃபீல்டில் மாறுது பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த லாஸ் இருக்கக்கூடாது ஹிஸ்ட்ரிசஸ் லாஸ் இருக்கக்கூடாது மேக்னட்டாக மாறும்போது மேக்னட்டை மாறணும் டி மேக்சேஷன் பண்ணும்போது சடனாக அது வந்து சாதாரண மெட்டீரியலாக மாறணும் ஓகேவா அது தக்க வச்சிருக்கக்கூடாது மேக்னட் ஃபீல்டாக வச்சிருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட கோர்லாம் இதில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா பாருங்கள் ரிட்டன்டிவிட்டி வந்து லோவாக இருக்குது கரசிவிட்டியும் லோவாக இருக்குது அதனால தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோராவோ சொல்லினாட் கோராவோ நம்ம எதை எடுக்கணும்னா சாஃப்ட் மேக்னட் மெட்டீரியல் தான் எடுப்போம் ஆனால் பெர்மனன்ட் மேக்னட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பெர்மனன்ட் மேக்னட்னா ஒரு தடவை மேக்னடைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து லைஃப் லாங்காக மேக்னட்டாகவே இருக்கணும் ஸோ அப்படின்னா அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா தக்க வச்சுக்கணும் ரிட்டன்டிவிட்டி ஹையாக இருக்கணும் கரசிவிட்டியும் ஹையாக இருக்கணும் ஸோ ரிட்டன்டிவிட்டி ஹையாக இருக்குது கரசிவிட்டி ஹையாக இருக்குது ஆனால் லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு பெர்மனன்ட் மேக்னட்டை மாற்றும் போது நமக்கு லாஸ் இருக்குது அதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ரிட்டன்டிவிட்டி அண்ட் கரசிவிட்டி ஹையாக இருக்கணும் யாருக்குன்னா பெர்மனன்ட் மேக்னட்டுக்கு ஸோ அதனால் பெர்மனன்ட் மேக்னட் நீ செய்யணும் அப்படின்னா நீ செலக்ட் பண்ணுற மெட்டீரியல் எப்படிப்பட்ட மெட்டீரியலாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரிட்டன்டிவிட்டியும் கரசிவிட்டியும் ஹையாக இருக்கிற ஒரு மேக்னட் மெட்டீரியலாக இருக்கணும் ஓகேவா எஸ் எக்ஸாம்பிள் எதாவது சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ஏற்கனவே சாஃப்ட் ஐன் சொன்னேன் இந்த கோர் பெரும்பாலும் எல்லாம் அந்த மிக்சி கிரைண்டருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த காயில் சுற்றுவாங்க காயில் சுற்றுறதுக்கு உள்ள ஒரு ராடு வச்சு இல்லைன்னா ஒரு பிளேட் வச்சுருப்பாங்க அதாவது சாஃப்ட் அயன் ஆளாக இருக்கிற பிளேட் சாஃப்ட் அயனாக வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம சாதாரண இரும்பு ஆணி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஒயிட்டாக இருக்கும் சீக்கிரத்துலேயே துரு பிடிச்சிடும் அப்படிப்பட்ட ஆணி நம்ம அலுமினியம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அந்த அயனில் இருக்கிறது அதுதான் சாஃப்ட் அயன் ஓகேவா ப்யூராக இருக்கிற அயன் ஸோ அந்த சாஃப்ட் அயன் மூ மெட்டல் தட் இஸ் அலாய் அது ஸோ ஸ்டீல் மாதிரி அவர் அது அலாய் தென் ஸ்டெலாய் தட் இஸ் ஸ்டீல் ப்ளஸ் அலாய் ஸ்டீலோட இன்னொரு ஃபார்ம் தான் வந்து ஸ்டெலாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து சாஃப்ட் மேக்னட்டிக் மெ
இது வந்து தேர்ட் லெசன்ல ஒரு இன்னொரு நியூ டாபிக் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு பெர்மனண்டான ஒரு மேக்னட் அது எப்படி மேக்னட்டா மாத்துறது மேக்னடைஸ் ஃபீல்டு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு தான் நிறைய பாத்துருக்கோம் இனிமேல இந்த எலக்ட்ரிசிட்டிக்குள்ள போக போறோம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறதுனால எப்படி ஒரு மெட்டீரியல் மேக்னட்டா மாறுது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி தான் அடுத்த கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேமா சோ மேக்னடிசம் இஸ் ஓவர் சோ இந்த கொஸ்டின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரு டேபிளர் காலமா கொடுத்துருப்பாங்க அது கீழே வந்து அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோரு தென் சொல்லினாய் கோரு பெர்மனன்ட் மேக்னட் எலக்ட்ரோ மேக்னட் சோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் சொல்லும் போது எலக்ட்ரோ மேக்னட் ஆயஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டும் அப்படிதான் இந்த நம்ம பெல் சொன்ன பாத்தீங்களா அது எலக்ட்ரோ மேக்னட் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால மேக்னட்டா மாறணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் பண்றதும் சடனா அது டீ மேக்னட் ஆகணும் அதாவது சாதாரண மெட்டீரியலா மாறணும் அதனால சாஃப்ட் அயன் சாரி சாஃப்ட் மெட்டீரியல் சாஃப்ட் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோரு பெர்மனன்ட் மேக்னட் மூணு கொஸ்டின் இந்த மூணு வந்து அப்ளிகேஷன்ஸில் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரிட்டர்ன் லோவாக இருக்கணும் கொரசிவிட்டி லோவாக இருக்கணும் தென் பெர்மனன்ட் மேக்னட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரிட்டர்ன் ஹையாக இருக்கணும் கரசிவிட்டி ஹையாக இருக்கணும் அது ஒரு ஹார்டு மேக்னட் மெட்டீரியலாக இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா அல்லிக்கோ கார்பன் ஸ்டீல் இதே எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடலாம் அதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு பார்த்தா எந்த ஒரு மெட்டீரியலா எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா சாஃப்ட் ஆயனு மூ மெட்டல் ஸ்டெலாய் இதெல்லாம் வந்து அப்படி எக்ஸாம்பிளா சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரிசஸ் லூப் அதுவும் ஓவர் ஓகேவா தேங்க்யூ